Voilà pour cette campagne de, de test. La campagne de, de vaccination, cette fois, devrait commencer à la mi-janvier en France. Elle va reposer sur un important défi logistique. Oui, les doses devront être transportées à une température de moins 70 degrés, du jamais vu pour un vaccin. Alors les caissons seront réfrigérés avec de la glace carbonique. C'est ce que fabrique l'entreprise BG Technologies, basée en Mayenne. François Coulon a visité cette usine qui s'apprête à faire face à une très grosse demande médicale. Pour créer le froid polaire indispensable au transport du vaccin de Pfizer, une seule arme, le CO2, permettant la fabrication d'une glace carbonique sèche. Damien Desté, gérant de BG Technologies. Là, elle est à moins 80, donc on évite d'y toucher sans gants. Hein, C'est vraiment très froid. Une fois qu'elle sera finie, le conteneur sera fermé, prêt à expédier. Toutes les heures, chaque machine de l'entreprise d'Evron crache une tonne de paillettes de glace carbonique de 3 cm de long et 16 mm de diamètre. C'est capital. Ce vaccin-là se doit se transporter en température négative autour de moins 70 et la glace carbonique est naturellement à moins 78 degrés pendant 4 jours. Pfizer a fabriqué des conteneurs spécifiques de la taille d'une valise qui peuvent transporter jusqu'à 5000 doses de vaccins réfrigérés par 25 kg de glace carbonique. Il y a une tension là. Toute la semaine, le téléphone a sonné des hôpitaux, des CHU, des laboratoires qui nous ont demandé les précautions de sécurité pour manipuler ça. Le taux de SO2 dans l'air ambiant doit être respecté, donc il faut des détecteurs pour pas que le niveau de SO2 monte trop haut, sinon ça peut être dangereux pour la santé. Et on est fiers de participer à l'aventure et d'éventuellement pouvoir sauver des vies grâce à notre glace. BG Technologies s'attend à une explosion de la demande et compte très vite tripler sa production. Evron, François Coulon, Europe 1. Il est 6h04 sur Europe.